ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ടു വേദാന്തു മലയാളം എല്ലാവർക്കും വേദാന്തു മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പി വൈ ക്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മളെ ലോക്ക മോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഷോ ഷോർട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ടാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതായത് കഷ്ടപ്പെട്ട എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എല്ലാ ക്ലാസ്സും നമ്മൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ലൈക്ക് കെമിസ്ട്രി എക്സാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതുപോലെ ഇനി വരുന്ന മാത്സും ഫിസിക്സും അതേപോലെ തന്നെ ബയോളജിയും എല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പം കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് പി വൈ ക്യൂസ് ഞാൻ തന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആകെ നമ്മൾ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയും കൂടി പി വൈ ക്യൂസ് തരാനുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനുമായിട്ട് നാളെ ഞാനും അഞ്ജന മാമും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷോർ ഷോർട്ട് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടും നാളെ ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കണ്ട് സെറ്റായി പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതാ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു നേട്ടത്തിൽ എത്താനായിട്ട് നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോക്ക മോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മയോ ഫൈബ്രൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് സെഡ് ലൈൻസ് അതായത് രണ്ട് സക്സസീവ് സെഡ് ലൈൻസ് ഓക്കെ സെഡ് ലൈൻസ് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സെഡ് ലൈൻസ് ഈ സെഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന മയോ ഫൈബ്രലിൻ്റെ പോർഷനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു പോഷനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എച്ച് സോൺ എന്നാണോ വിളിക്കുക സാർക്കോമിയർ എന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത് ഐ ബാൻഡ് എന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എം ലൈൻ എന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സക്സസീവ് സെഡ് ലൈൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് സെഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ അതായത് നമ്മളെ ലൈറ്റ് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആക്ടൻ ഫിലമെന്റ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഇവരെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ തിൻ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടൻ ഫിലമെന്റ് വരുന്ന ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഐ ബാൻഡ് കണ്ടല്ലേ ഇതാണ് ഐ ബാൻഡിന്റെ പോർഷൻ ആ ഐ ബാൻഡിന്റെ പോർഷനിൽ എന്താ വരുന്നത് തിൻ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടൻ ഫിലമെന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഐ ബാൻഡിനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ സെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഐ ബാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ സെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ രണ്ട് ഐ ബാൻഡിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഐ ബാൻഡിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന സെഡ് ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാർക്കോമിയർ അല്ലെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് സാർക്കോമിയർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സാർക്കോമിയർ സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് സാർക്കോമിയർ ഇപ്പൊ സാർക്കോമിയർ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാലോ എന്താ മക്കളെ സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് നമ്മൾ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന് വലിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്ന അല്ലെ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന്റെ സമയത്തൊക്കെ ആ ഒരു മാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാർക്കോമിയറിനാണ് ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഓരോ ഐ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിലും ഓരോ ഐ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിലും ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെഡ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെഡ് ലൈൻ അപ്പൊ സെഡ് ലൈൻ എന്തിന്റെ സെന്ററിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഐ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിലൂടെ അല്ല ഐ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ്
ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാർക്കോമിയറിനെയാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് വൺ മാർക്ക് അടയിൽ ആൻസർ മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഏസ് അല്ലെ വിച്ച് ഏസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ കോൺട്രാക്ഷന്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ ദ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് അല്ലെ ഏതിനെയാണ് ദ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഒറ്റ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അതായത് ഇതൊരു സാർക്കോമിയർ ആണ് ഇറ്റ് ഏസ് എ സാർക്കോമിയർ ഇറ്റ് ഏസ് എ സാർക്കോമിയർ ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് സാർക്കോമിയർ ഓക്കെ ഇതിനും നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ശരിക്കും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം സാർക്കോമിയർ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാർക്കോമിയറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസും ആയിട്ടാണ് അല്ലെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നോട്ട് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് പേയർ ആൻഡ് ആൻസൽ ആൻസർ ദി സെക്കൻഡ് പേയർ അതായത് ഒന്നാമത്തെ പേയർ എന്താണ് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ പെയറിൽ നമ്മളോട് പാരമീസിയം സീലിയ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാരമീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലെ പാരമീഷ്യം അപ്പൊ ഈ പാരമീഷ്യത്തിന് ഉള്ള ഒരു ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ആണ് സീലിയ അല്ലെ പാരമീസിയത്തിന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന അതിന്റെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ആണ് സീലിയ അപ്പൊ അമീബയുടെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ എന്താ അമീബി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അമീബയ്ക്ക് ഒരു ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അതെന്താണ് അമീബയുടെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ആണ് സ്യൂഡോപോഡിയ അല്ല എന്താണ് സ്യൂഡോപോഡിയ അതായത് ഇങ്ങനെ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് നോക്കിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അമീബന വരച്ചു ഓക്കെ അമീബന വരച്ചു അപ്പൊ അവരിൽ ദ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്യൂഡോപോഡിയ ഈ സ്യൂഡോപോഡിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്യൂഡോപോഡിയ ഇസ് എ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ഓഫ് അമീബ ഓക്കെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ഓഫ് അമീബ സെറ്റ് ആയാലും അപ്പൊ പാരമീസിയം ഉള്ളത് എന്തിനാ സീലിയ ഓക്കെ സോറി പാരമീസത്തിലുള്ളത് എന്താണ് സീലിയ അമീബയിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് സ്യൂഡോപോഡിയ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏതൊക്കെയോ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം So, different types of movements we can talk about. Different types of movements are different. There are many organisms and many types of locomotor organs. That's why we can talk about the movements. Now, in our body, there are many organs, many parts, many substances and movements. So, what type are we going to talk about? First, there is an amoeboid movement. What is an amoeboid movement? Now, we are going to talk about amoeboid. സ്യൂഡോപോഡിയ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അമീബയിലെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ എന്താണ് സ്യൂഡോപോഡിയ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവര് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ അമീബയിലെ സ്യൂഡോപോഡിയ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് നമ്മളെ ബോഡിയുടെ ഉള്ള മാക്രോഫേജസും ല്യൂക്കോസൈഡ്സും മൂവ് ചെയ്യുക അതായത് മാക്രോഫേജസും ല്യൂക്കോസൈഡ്സും കാണിക്കുന്നത് അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമീബയില് സ്യൂഡോപോഡിയുടെ മൂവ്മെന്റ് അല്ല അതായത് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലത്തെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളെ ല്യൂക്കോസൈഡ്സിനും മാക്രോഫേജസിനും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ല്യൂക്കോസൈഡ്സിനെ അതായത് നമ്മളെ ഡബ്ല്യൂ ബി സിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്യൂഡോപോഡിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് സോ അമീബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താ മാക്രോഫേജസും ല്യൂക്കോസൈഡ്സും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മളെ ട്രക്കിയയിൽ ഓക്കെ നമ്മളെ ട്രക്കിയയുടെ നമ്മളെ ട്രക്കിയയുടെ എപ്പിത്തീരിയൽ ലൈനിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട് സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് 
ഇൻസെമിനേറ്റ് ആയി നന്നായിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും സ്വിം ചെയ്യും സ്വിം ചെയ്തിട്ട് എഗ്ഗിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇതിന് എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു മോട്ടൈൽ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാനാണ് എന്തുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്ലജല്ല സ്പേമിൽ ഉള്ളത് അതായത് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് ആര് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്പേംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻ മെയിൽ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് അടുത്തത് എന്താണ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് അതായത് നമ്മളെ മസിൽസിൽ നടക്കുന്ന മൂവ്മെന്റ് ആണ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നില്ലേ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ എന്താ പറയാ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മസിൽസിന് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡൈജഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ സോഫ്റ്റ് ഓർഗൻസ് അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഓർഗൻസിലൊക്കെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ നമ്മൾ ലോക്കോമോഷൻ ഇതെല്ലാം മസിൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ സോ മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് ഇസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് അപ്പൊ അമിബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞു സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഫ്ലജലാർ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞു മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെയും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ മക്കളെ നോക്കിക്കേ നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളാണ് മാക്രോഫേജസും ല്യൂക്കോസൈഡ്സും ഒക്കെ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ ബ്ലഡിലുള്ള സെൽസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ല്യൂക്കോസൈഡ്സ് അല്ലെ ഇവരൊക്കെ ഉള്ളത് എവിടെയാ ബ്ലഡിലാണ് ഇവരൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്ത് തരം മൂവ്മെന്റ് ആണ് അമീബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അമീബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അതായത് അമീബ എങ്ങനെയാണോ സ്യൂഡോപോഡി യൂസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇവർ നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ അമീബോയുടെ മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോസ്കെലറ്റൽ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫിലമെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ സെൽഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മൈക്രോഫിലമെന്റ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ അമീബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്റേണൽ ട്യൂബുലർ ഓർഗൻസ് അതായത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ട്യൂബ് ലൈക്ക് ഓർഗൻസിലാണ് സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അതായത് സീലിയുള്ള എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ഇങ്ങനെ സീലിയ കാണപ്പെടുന്ന എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണ് സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് എനേബിൾ ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സീലിയ ഇൻ ദ ട്രക്കിയ ഹെൽപ്സ് അസ് ഇൻ റിമൂവിംഗ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഹെൽഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എയർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എയറിൽ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എയറിൽ ധാരാളം ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും പൊടിപടലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും നമ്മൾ ട്രക്കിയേറ്റ് ട്രക്കിയേക്ക് പറ്റും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ട്രക്കിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനെ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ട്രക്കിയിലൂടെ എയർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം എയറിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ ഈ ട്രക്കിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എപ്പിത്തീരിയൽ സീലിയർ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നമ്മളെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മളെ ഓവം ഓവിഡക്റ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവം നമ്മളെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് സീലിയ സെൽസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ടിലുള്ള സീലിയ സെൽസ് ആണ് സഹായിക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൈകളും കാലുകളും നമ്മളെ ലിംസ് പിന്നെ നമ്മളെ ജോ നമ്മളെ ടങ്ക് ഇതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇവരുടെയൊക്കെ മൂവ്മെന്റിന് നമ്മൾ മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് അതായത് സ്പേമിന് സ്വിം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ സ്പെഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവർക്കൊരു വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അവിടെ വാട്ടർ കറന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു വാട്ടർ കറന്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ആരിലാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോരിഫറൻസിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസിൽ ലോക്കമോഷൻ നടക്കുന്നില്ലേ പ്രോട്ടോസോവയിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർ
സെൽസ് അവർക്ക് സീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത് എന്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫീമെയിൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓവോ ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ട്രക്കിയെ പറയാം അതായത് ഇൻഹേൽഡ് എയറിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽസിനെയും ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ട്രക്കിയയിലെ എപ്പത്തീരിയൽ സീലിയേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് അതായത് നമുക്ക് മസിൽ ഉണ്ട് മസിൽ സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ സെൽസ് ആണ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൈയും കാലും മൂവ് ചെയ്യുന്നതും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ മസിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂവ്മെന്റ് ആണ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് മൂവ്മെന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ അത് ഏത് പാർട്സിലാണ് കാണുന്നത് കൂടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തായാലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നോട്ട് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ first pair and answer the second pair okay appo first the pair inde uh, relation namaku nokka adha act innu koduthittund act in alle act act innu parayunnathu endha thin filament aanu represent cheynathu okay appo thick filament endha irikku da thick filament തിക്ക ഫിലമെന്റ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് രണ്ട് കോൺട്രാക്ടൈൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ നമ്മളെ മസിലില് രണ്ട് കോൺട്രാക്ടൈൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആക്ടിനും മറ്റൊന്ന് മയോസിനും ഓക്കെ ആക്ടിനും അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് എന്താണ് മയോസിനും അങ്ങനെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ആക്ടിനുള്ള ബാൻഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ആക്ടിനുള്ള ബാൻഡ് എന്താ ലൈറ്റ് ബാൻഡ് അല്ലെ ആക്ടിനുള്ള ബാൻഡ് എന്താണ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഐ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഐ ബാൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഐ ബാൻഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിലമെന്റിനെയാണ് നമ്മളെ തിൻ ഫിലമെന്റ്സിനെയാണ് കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആക്ടിനെ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അല്ലെ ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ എ ബാൻഡിനെയാണ് അല്ലെ എ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എനൈസോ ട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് എനൈസോ ട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ഓക്കെ എനൈസോ ട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ഈ എനൈസോ ട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഫിലമെന്റിനെയാണ് തിക്ക് ഫിലമെന്റിനെയാണ് ഓക്കെ തിക്ക് ഫിലമെന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അത് ആരാ അത് ഏതാ പ്രോട്ടീൻ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മയോസിൻ ഓക്കെ അതെന്താണ് മയോസിൻ ദാറ്റ് ഇസ് മയോസിൻ ഓക്കെ സോ ആക്ടിൻ തിൻ ഫിലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ മയോസിൻ തിക്ക് ഫിലമെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ മയോസിൻ തിക്ക് ഫിലമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡോ മക്കളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മയോ ഫൈബറിൽ എടുത്തു അതായത് മസിൽ ഫൈബറിലുള്ള മയോ ഫൈബറിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു ഒരു മയോ ഫൈബറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് കാണാം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാണാം ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു എവിടെയാടാ ഒരു മസിൽ ഫൈബറിൽ അല്ലെ ഡാർക്ക് ബാൻഡും ലൈറ്റ് ബാൻഡും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ലൈറ്റ് ബാൻഡിലുള്ളത് ആക്ടിനാണ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് ബാൻഡിൽ ഏത് പ്രോട്ടീൻ ആണുള്ളത് ആക്ടിനാണുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ഇനി ഡാർക്ക് ബാൻഡിൽ എന്താണുള്ളത് മയോസിൻ ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഡാർക്ക് ബാൻഡിൽ എന്താണുള്ളത് മയോസിൻ ആണുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അനൈസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ എ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അനൈസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ആക്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര തിന്ന ഓക്കെ ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ് എന്താ ഭയങ്കര തിന്നാണ് പക്ഷെ മയോസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചും കൂടി തിക്കറാണ് കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ എന്നാലും ഇൻ കേസ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങളോട് ബാൻഡിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലോ ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാൻഡിന്റെ കാര്യം വെച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ടിൻ തിൻ ഫിലമെന്റ് ആണ് മയോസിൻ എന്താണ് തിക്ക് ഫിലമെന്റ് ആണ് മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സാർക്കോമിയർ ആണ് അതെന്താ ഞാൻ ഒരു സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഒരു സെ
പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുള്ള രണ്ട് കോൺട്രാക്ടൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആക്ടിനാണ് അല്ലെ ആക്ടിനാണ് മറ്റൊന്ന് മയോസിനാണ് ആക്ടിനാണ് മയോസിനാണ് രണ്ടും കോൺട്രാക്ടൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആക്ടിനുള്ള ബാൻഡ് ഐ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ആണ് മയോസിനുള്ള ബാൻഡ് എ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻ ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ആണ് ആക്ടിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് തിൻ ഫിലമെന്റ് ആണ് ആൻഡ് മയോസിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് തിക്ക് ഫിലമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സ് ആണ് സെറ്റ് ആയല്ലോ ഓക്കെ നോട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ സെക്കൻഡ് പെയർ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബോൺ ആണ് ഓക്കെ ബോൺ ബോൺ എന്താണ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ് അപ്പൊ കാർട്ടിലേജോ കാർട്ടിലേജ് കോൺട്രോബ്ലാസ്റ്റ് കാർട്ടിലേജ് എന്താണ് കോൺട്രോബ്ലാസ്റ്റ് ബോൺ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാർട്ടിലേജ് എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും കോൺട്രോബ്ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ കാർട്ടിലേജിൽ എന്താണ് കോൺട്രോബ്ലാസ്റ്റ് യെസ് നോട്ട് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ സെക്കൻഡ് പെയർ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കാർപ്പൽസ് കാർപ്പൽസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാർസൽസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകും ടാർസൽസ് എത്ര എണ്ണം ആണ് ടാർസൽസ് ഏസ് സെവൻ ടാർസൽസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏഴ് കാർപ്പൽസ് എട്ടാണെങ്കിൽ ടാർസൽസ് ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോൺസ് ഓഫ് ഫോർ ലിംബ് ആൻഡ് ബോൺസ് ഓഫ് ഹൈൻഡ് ലിംബ് പഠിക്കണം ഫോർ ലിംബിൽ ഏതൊക്കെ ബോൺസ് വരുന്നുണ്ട് ഹൈൻഡ് ലിംബിൽ ഏതൊക്കെ ബോൺസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം ഫോർ ലിംബ് ഫോർ ലിംബിൽ ഒരു ആം നമ്മൾ ആമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമറസ് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ ലിംബിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമറസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹ്യൂമറസ് ഇതാണ് ഹ്യൂമറസ് ഓക്കെ ഹ്യൂമറസ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മളെ ഫോർ ആമിൽ റേഡിയസും അൾനയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര ബോൺസ് ആയി രണ്ടെണ്ണം ആയി അല്ലേ റേഡിയസും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അൾനയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ റിസ്റ്റിൽ റിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ബോൺസ് ആണ് നമ്മളെ കാർപ്പൽസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മൊത്തം എട്ട് കാർപ്പൽസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മളെ പാം അല്ലെ പാമിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ബോൺസ് ആണ് സോ അഞ്ച് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഫിങ്കേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഫെലഞ്ചേഴ്സ് ഫിങ്കേഴ്സ് എന്ത് ഏത് ബോണാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഫെലഞ്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഫെലഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ടു ത്രീ 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 ഇങ്ങനെ മൊത്തം പതിനാല് ബോൺസ് ആണ് നമ്മളെ ഫെലഞ്ചേഴ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്മളെ ഫോർ ലിമ്പൽ എത്രയായി മുപ്പത് ബോൺസ് ആയി ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പേരുകളാണ് കുട്ടികൾ അധികം അധികവും പേര് പഠിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടത് വിടാറുണ്ട് വിടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഫോർ ലിമ്പിൽ ഹ്യൂമറസ് ഉണ്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ട് അൾനയുണ്ട് കാർപ്പൽസ് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് ഫെലഞ്ചസ് ടോട്ടൽ തേർട്ടി ബോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അതിൽ പേര് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എണ്ണം പഠിച്ചോളൂ അപ്പൊ എണ്ണം പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഹ്യൂമറസ് ഒന്ന് ഓക്കെ ഫോർ ആമിൽ റേഡിയസ് പ്ലസ് അൽന അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി രണ്ട് ഓക്കെ റിസ്റ്റിൽ മൊത്തം എട്ട് പാം അതായത് കാർപ്പൽ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് അഞ്ച് ഫെലഞ്ചസ് മൊത്തം പതിനാല് മൊത്തം നമ്മളെ ഫോർ ലിമ്പിൽ എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി ബോൺസ് അല്ലെ ഒരു കയ്യിൽ തേർട്ടി ബോൺസ് ഒരു കയ്യിൽ തേർട്ടി ബോൺസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ സെറ്റ് ആയിട്ട് മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ബോൺസ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫോർ ലിമ്പിലായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹൈൻഡ് ലിമ്പ് നോക്കാം അപ്പൊ ഹൈൻഡ് ലിമ്പിൽ നമ്മളെ തൈ എന്തുണ്ട് ഫിമർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഫിമർ ഫിമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ബോൺ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളെ തൈ ബോൺ ഡാറ്റ് ഫിമർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കാലിൽ ഒരു ബോൺ ഒരു കാലിൽ ഒരു ബോൺ അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് നമ്മളെ നീ ക്യാപ് അതായത് പാറ്റല്ല വൺ ബോൺ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് പാറ്റല്ല പിന്നെ നമ്മളെ ലെഗിൽ ടിബിയും ഉണ്ട് ഫിബുലയും ഉണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ അൾന റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കാലിൽ ടിബിയ ആൻഡ് ഫിബുല ഓക്കെ ഹിയർ ടിബിയ ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് ഫിബുല ഓക്കെ ടു ബോൺസ് ആയി ആങ്കിള് സെവൻ ടാർസെൽസ് ഏഴ് ബോണിനെ കൊണ്ടാണ് ആങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ ടോട്ടൽ എത്രയാ ഏഴ് ടാർസെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആൻഡ് സോൾ റീജിയനിൽ അഞ്ച് മെറ്റാ ടാർസെൽസ് ഉണ്ട് ടാർസെൽസും മെറ്റാ ടാർസെൽസും ഉണ്ട്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ബോൺസ് സീൻ ഇൻ ഫോർ ലിം ആൻഡ് ഹൈൻ ലിം ആർ ഗിവൺ ബിലോ അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ടു കോളംസ് അതായത് ഫോർ ലിമ്പിലും ഹൈൻഡ് ലിമ്പിലും കാണപ്പെടുന്ന ബോൺസിന്റെ പേരുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോളം ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ ലിമ്പിലും ഹൈൻഡ് ലിമ്പിലും കാണുന്ന ബോൺസിന്റെ പേരൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഫോർ ലിമ്പിൽ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഹ്യൂമറസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് കാർപ്പൽസ് ഓക്കെ ഹ്യൂമറസ് ഫോർ ലിമ്പാണ് കാർപ്പൽസും ഫോർ ലിമ്പാണ് ഹൈൻഡ് ലിമ്പിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ടിബിയ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫിബുല വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ടിബിയ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫിബുല വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് രണ്ടും ഹൈൻഡ് ലിമ്പാണ് ഓക്കെ യെസ് ടു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഫോർ ലിമ്പിലും ഹൈൻഡ് ലിമ്പിലും ഉള്ള ബോൺസിന്റെ പേര് നിങ്ങളോട് കാണാതെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുങ്ങി പോയാണ് പക്ഷെ ഇവർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നാലേ നാല് ഓപ്ഷനെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതെ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഫോർ ലിമ്പിൽ ഹ്യൂമറസ് കാർപ്പൽസ് ഹൈൻഡ് ലിമ്പിൽ ടിബിയ ഫിബുല കണ്ടില്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം വാട്ട് ആർ ദ ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മസിൽസ് മസിൽസിന്റെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരൊറ്റ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ അര മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും നാലും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പേര് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മസിൽസ് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് എക്സൈറ്റബിലിറ്റി അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സൈറ്റബിൾ നമ്മളെ മസിൽസ് എക്സൈറ്റബിൾ ആണ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ മസിൽസ് ഓ കോൺട്രാക്റ്റബിലിറ്റി പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി പിന്നെന്താ എലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ നമ്മളെ മസിൽസിനുണ്ട് അല്ലെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കോൺട്രാക്ടിലിറ്റി എക്സൈറ്റബിലിറ്റി എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി ആൻഡ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇത് നാലും ആണ് നമ്മളെ മസിൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു കോൺട്രാക്ടിലിറ്റി എക്സൈറ്റബിൾ ആണ് എക്സൈറ്റബിലിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി എലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നാല് പേര് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അയോൺ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ വേർ എറ്റ് എസ് സ്റ്റോർഡ് ഏത് അയോൺ ആണ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന് സഹായിക്കുന്നത് ഇത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം ഇതിൽ പറയുന്ന ഇതേയാളെ നമ്മൾ സർക്കുലേഷനിൽ നമ്മളെ ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷനിൽ നമ്മളൊരു കാസ്കേഡ് പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതേ ആളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും പഠിക്കുന്നത് ആരാണത് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന ആ അയോൺ ഏതാണ് ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എടാ മക്കളെ ദാറ്റ് ഇസ് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം അയോൺസ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന് സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് കാൽഷ്യം അയോൺസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് ഓക്കെ ആരാണ് സാർക്കോ പ്ലാസ് ാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാൽഷ്യം അയോൺസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മസിൽസ് നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യൂറൽ സിഗ്നൽ നമ്മളെ ന്യൂറോണിന്റെയും മസിലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ അതായത് സിനാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തും അതായത് മസിലെ നീ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ന്യൂറൽ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് എവിടേക്ക് എത്തും ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തും എന്താ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻ ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ സെൽ അതാണ് ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതാ ഇവർ ഈ പെട്ടിയിലിട്ട് ഭാഗം കണ്ടോ അല്ലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആളാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അപ്പൊ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഇവരിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ
നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മസിൽ സെല്ലിലെ റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അതായത് സാർക്കോലമയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കെ മക്കളെ ദ ഇവിടെ ഇമ്പൾസ് വന്നു ഇമ്പൾസ് വന്നപ്പം സിനാപ്റ്റിക് നോബിന് മനസ്സിലാകും ഒരു ഇമ്പൾസ് നമ്മളെ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഈ കാണുന്ന പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്പ്രെയിനുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യും പൊട്ടും എന്നിട്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ ക്ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്തതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നമ്മളെ മസിൽ സെല്ലിലെ റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി മസിൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സാർക്കോലമയ്ക്ക് അല്ലെ എന്തിനാ സാർക്കോലിമ സാർക്കോലമ എന്താകും സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകും അതായത് അവർക്ക് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടി അതായത് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സാർക്കോലമയിൽ ജനറേറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇമ്പൾസ് സാർക്കോലമയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദി സാർക്കോലമ ഇത് മസിൽ ഫൈബർ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആകും അതായത് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മസിൽ ഫൈബർ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആകും ഓക്കെ ആ സമയത്ത് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആ സമയത്ത് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അല്ലെ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്താ ചെയ്യാ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം തുറന്ന് കാൽഷ്യം അയോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അതായത് സാർക്കോ പ്ലാസത്തിലേക്ക് കാൽഷ്യം അയോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും അല്ലെ കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം എന്താ അറിയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടൽ പ്രോട്ടീൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആക്ടിൻ അല്ലെ ഇതിപ്പോ ആക്ടിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആക്ടിനിൽ എന്തുണ്ടാകും മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാകും അതായത് മയോസിന്റെ ഹെഡ് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സൈറ്റ് നമുക്ക് ആക്ടിനിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ഒരു സൈറ്റിനെ ട്രോപ്പോനിൻ ഇങ്ങനെ മറച്ചിരിക്കും അല്ലെ ആര് മറച്ചിരിക്കും ട്രോപ്പോനിൻ ഇങ്ങനെ മറച്ചിരിക്കും ട്രോപ്പോനിൻ ഇങ്ങനെ മറച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റിട്ടിക്കലും സാർക്കോപ്ലാസത്തിലേക്ക് എന്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യും കാൽഷ്യം അയോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യില്ലേ ഈ കാൽഷ്യം അയോൺസ് സബ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രോപ്പോനിനുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും കാൽഷ്യം അയോൺസ് ട്രോപ്പോനിനുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും കണ്ടല്ലേ ശരിക്കും ട്രോപ്പോനിന് കാൽഷ്യത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ട്രോപ്പോനിന് എന്താ ഇഷ്ടം ആക്ടിന്റെ മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ ഇങ്ങനെ മാസ്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ കാൽഷ്യം വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക കാൽഷ്യം വേഗം പോയി ട്രോപ്പോനിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ട്രോപ്പോനിന് വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല ട്രോപ്പോനിൻ ആ ഒരു മാസ്കിങ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കും അതായത് മയോസിന് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളെ ആക്ടിന്റെ മേലെയുള്ള ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് അല്ലേ ആ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ എന്നാൽ മാത്രമേ മയോസിന് വന്നിട്ട് ആക്ടിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് ശരിക്കും കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ കാൽഷ്യം അയോൺസ് ആണ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആണ് എപ്പോഴാണോ സാർക്കോലമയിൽ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ആവുക എപ്പോഴാണോ ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മസിൽ ഫൈബറിൽ സ്പ്രെഡ് ആവുക ആ സമയത്ത് സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കാൽഷ്യം അയോൺസിനെ സാർക്കോപ്ലാസത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും കാൽഷ്യം വന്ന് ട്രോപ്പോനിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് ഇത്രയുള്ള നമുക്കിവിടെ പറയാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ കണ്ടല്ലേ നമ്മളെ കാൽഷ്യം ചാനൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ് ഇവിടെ സാർക്കോലമ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ കാൽഷ്യം ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത കാൽഷ്യത്തിന്റെ റിലീസ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ കാൽഷ്യത്തിന്റെ റിലീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ യെസ് വിച്ച് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറി ഏതാണ് ഏതാടാ അതായത് ആക്ടിനോട് മയോസിന്റെ ഹെഡ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്ലൈഡിങ്ങിലൂടെ ഇവര് ബാൻഡുകളെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കും അതായത് സാർക്കോമിയറിനെ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ്
മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന്റെ മെക്കാനിസവും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെന്റ് തിയറി ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും മിസ് ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്തിനാ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെന്റ് തിയറി എന്നുള്ള പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി വേറെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണ്ട പക്ഷെ ഇൻ കേസ് ഈ ചോദ്യം വേറെ രീതിയിൽ വന്നാൽ ഈ തിയറി എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ പല കുട്ടികളും എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പി വൈ ക്യൂസ് വെച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വരുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ അതെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെന്റ് തിയറി ആണ് നമ്മളെ മസിൽ ഫൈബറിന്റെ കോൺട്രാക്ഷനെ കാണിക്കുന്ന തിയറി ഓക്കെ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം തിൻ ഫിലമെന്റ് തിക്ക് ഫിലമെന്റിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് തിൻ ഫിലമെന്റ് തിക്ക് ഫിലമെന്റിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇവരിങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് സാർക്കോമിയർ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന്റെ തുടക്കം എവിടെയാ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ വഴി എന്താണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ വഴി ഒരു ന്യൂറൽ സിഗ്നൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംപൾസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കും ഇംപൾസിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കും ഓക്കെ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കും ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മോട്ടോർ ന്യൂറോണിനെയും മസിൽ ഫൈബറിനെയും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ പ്ലസ് മസിൽ ഫൈബർ പ്ലസ് മസിൽ ഫൈബർ രണ്ടിനെയും കൂടി കണക്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഇമ്പൾസുമായിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളെ സാർക്കോലമേന്റെയും മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന്റെയും ജംഗ്ഷൻ സാർക്കോലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ മസിൽ ഫൈബറിലാണുള്ളത് അല്ലെ അതായത് മസിൽ സെല്ലില് അപ്പം സാർക്കോലമ സാർക്കോലമേടെയും മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന്റെയും ജംഗ്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ യെസ് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഇമ്പൾസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് എടാ മോട്ടോർ എൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരണ്ട ഞാൻ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഇല്ലേ അതിൽ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇല്ലേ സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ ഉള്ളിൽ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾ ഇല്ലേ വെസിക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ ഇവർ നേരെ റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് എസറ്റൈൽ കൊളീൻ പോലെയുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് എസറ്റൈൽ കൊളീൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഡോപ്പമീൻ ആണ് അപ്പോൾ എസറ്റൈൽ കൊളീൻ പോലെയുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇവര് പോയിട്ട് സാർക്കോലമയിൽ കാണുന്ന റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെ ജനറേറ്റ് ആകും ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സാർക്കോലമയിൽ ജനറേറ്റ് ആവും ഓക്കെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെ ജനറേറ്റ് ആകും ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സാർക്കോലമയിൽ ജനറേറ്റ് ആവുന്നു ഓക്കെ സാർക്കോലമയിൽ ജനറേറ്റ് ആകും ഓക്കെ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കംപ്ലീറ്റ് മസിൽ ഫൈബറിൽ സ്പ്രെഡ് ആകും ഈ ഒരു ആ
മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റിനെ ഇങ്ങനെ മാസ്ക് ചെയ്യും മൂടി നിൽക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സാർക്കോലമയിൽ ജനറേറ്റ് ആയപ്പോൾ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കാൽഷ്യം തന്നെ സാർക്കോ പ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു കാൽഷ്യം ഓടി വന്നിട്ട് ഈ ട്രോപ്പോനിനുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ട്രോപ്പോനിന് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ട്രോപ്പോനിൻ ഇങ്ങനെ തുറക്കും അതായത് ട്രോപ്പോനിൻ ആ മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റിനെ മൂടി വെച്ചില്ലേ ആ സൈറ്റിനെ അങ്ങ് തുറക്കും ഇപ്പം ആ ഒരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി സുഖമായിട്ട് ഇനി മയോസിന്റെ ഹെഡിനെ വന്നിട്ട് ആക്ടിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതായത് ട്രോപ്പോനിനും കാൽഷ്യവും പരസ്പരം ബൈൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കാൽഷ്യവും ട്രോപ്പോനിനും പരസ്പരം ബൈൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്രോപ്പോനിന്റെ ആ ഒരു മാസ്കിങ് അങ്ങ് മാറും അതായത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്തായി എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മയോസിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് ദി എൻസൈം എ ടി പി എസ് എന്നറിയാം എ ടി പി വരുന്നു എ ടി പിക്ക് ഹൈഡ്രോലിസിസ് സംഭവിക്കുന്നു അതിന് കാരണം എ ടി പി എസ് ആണ് ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി പി പ്ലസ് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ എ ഡി പി പ്ലസ് ഐ പി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ എ ഡി പി പ്ലസ് ഐ പി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എ ടി പിയുടെ ഹൈഡ്രോലിസിസ് നടന്നു എ ഡി പി പ്ലസ് ഐ പി ആയി അപ്പൊ അവിടെ എനർജി റിലീസ് ആയി ഈ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മയോസിന്റെ ഹെഡ് ആരുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആക്ടിനുള്ള ആ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആക്ടീവ് സൈറ്റുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് ആക്ടിനാണ് ഇത് ഹെഡ് ആണ് ആരത് മയോസിന്റെത് ഇത് വന്നിങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടോ ഇവരിങ്ങനെ ഉള്ളോട്ടേക്ക് പുള്ള് ചെയ്യും കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്യും കണ്ടോ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിക്കും അതായത് ആക്ടീവ് ഫിലമെന്റ്സിനെ അവരെന്തെയ്യും ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് ലൈക്ക് എ ബാൻഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇവർ ഐ ബാൻഡിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ്സിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഐ ബാൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് സെഡ് ലൈൻ അല്ലെ സെഡ് ലൈന് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും സെഡ് ലൈനും ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വലിക്കപ്പെടും അല്ലെ അവരും ദേ ആർ പുൾഡ് ഇൻ വേർഡ്സ് അപ്പൊ സാർക്കോമിയർ എന്തായി രണ്ട് സെഡ് ലൈനിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ആ പോർഷൻ ആണ് സാർക്കോമിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സെഡ് ലൈനും എന്തായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാർക്കോമിയർ എന്തായി ഷോർട്ടൺ ചെയ്തു സാർക്കോമിയർ ചെറുതായി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് സാർക്കോമിയർ അവർ ഷോർട്ടൺ ചെയ്ത് അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ബാൻഡ് ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് എ ബാൻഡിന് ലെങ്ത് റീടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ബാൻഡിന്റെ ലെങ്ത് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ഐ ബാൻഡ് ആണ് ഭാവം എന്ത് ചെയ്തത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞതും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സെഡ് ലൈൻ ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യപ്പെട്ടതും ഓക്കെ കേട്ടോ അപ്ലൈ സാർക്കോമിയറിന് ആ ഒരു ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം കാൽഷ്യം വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തതോടു കൂടി ട്രോപ്പോനിൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ട്രോപ്പോനിൻ ട്രോപ്പോനിൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ സമയം കൊണ്ട് എ ടി പി എയ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എ ടി പി വന്നിട്ട് ഹെഡുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിന് ഹൈഡ്രോലിസ് സംഭവിക്കും ആൻഡ് അത് എ ഡി പി പ്ലസ് ഐ പി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എനർജി ഇവിടെ റിലീസ് ആകും എനർജി റിലീസ് ആകും ഈ എനർജിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഈ കാണുന്ന മയോസിന്റെ ഹെഡ് ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് മയോസിന്റെ ഹെഡാ ഈ കാണുന്ന മയോസിന്റെ ഹെഡ് ആരുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആക്ടിനുള്ള മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആക്റ്റീവ് സൈറ്റുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ ആ ബൈൻഡിങ് ആണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് ഇവർ ഹെഡ് വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളെ മയോസിന്റെ മേലെ ആരിങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ആകും ഈ മേലെയുള്ള ആക്ടിൻ തിൻ ഫിലമെന്റ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ആകും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ 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 സ്ലൈഡ് ആകും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ
ഈ മയോസിൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡി പിനെയും ഐ പിനെയും അങ്ങ് ഒഴിവാക്കും റിലീസ് ചെയ്യും ഓ എന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല സോ എ ഡി പിനെയും ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക അവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എ ടി പി ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പുതിയ എ ടി പി എന്ത് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജിനെ ബ്രോക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് പുതിയ എ ടി പി ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എ ഡി പി പ്ലസ് ഐ പി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മയോസിന് ആരുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ടിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവർ എ ഡി പിനെയും ഐ പിനെയും റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി പി പ്ലസ് ഐ പി എ ടി പി ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പൊ എ ടി പി വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ബ്രോക്ക് ചെയ്യും എ ഡി പിക്ക് സോറി എ ടി പിക്ക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എനർജിയിലാണ് ബൈൻഡിങ് നടക്കുക തിരിച്ച് എ ടി പി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്തു ബ്രോക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് സൈക്ലിക് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സൈക്ലിക് ആയിട്ട് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം ഉള്ളിടത്തോളം ഈ ഒരു മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി കാൽഷ്യം അയോൺസ് തിരിച്ച് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റേണയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ കാൽഷ്യം ഇല്ല കാൽഷ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പോണിന് ഓടി വന്ന് ആക്ടിനിൽ മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ മാസ്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം എന്താ ഇത്രയും നേരം ട്രോപ്പോണിനെ പിടിച്ചു വെച്ചത് കാൽഷ്യ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാൽഷ്യം പോയി കാൽഷ്യം വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെഡിക്കുലത്തിലേക്ക് പോയി ഇപ്പൊ ട്രോപ്പോണിൻ ഫ്രീ ആയി ഇപ്പൊ ട്രോപ്പോണിന് ഓടി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആക്ടിന്റെ മേലെയുള്ള മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ മാസ്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയും ഈ ഒരു ഇത് കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ കാൽഷ്യം വീണ്ടും വരണം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് റിലാക്സേഷന്റെ സമയത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെഡ് ലൈൻ ഒക്കെ തിരിച്ചു പോകും അതായത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ സെഡ് ലൈൻ കോൺട്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായി വീണ്ടും റിലാക്സേഷന്റെ സമയത്ത് അവര് തിരിച്ച് നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ടൈമില്ലേ ഓരോ മസിലിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പല ടൈപ്പ് മസിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നടക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കിക്ക ഇത് നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം എന്തായിട്ട് ചോദിക്കാം ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ ആദ്യത്തത് നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയാ ഇത് ആക്ടിനാണ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് മയോസിൻ ഇത് മയോസിനാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇത് മയോസിന്റെ ഹെഡ് ആണ് അതറിയാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ മയോസിന്റെ ഹെഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എ ടി പിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് എനർജറ്റൈസ്ഡ് ആയി അല്ലെ അവര് എ ടി പിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എ ടി പിക്ക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് സംഭവിച്ചാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും എ ഡി പി പ്ലസ് ഐ പി ആയിട്ട് മാറും ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മയോസിന്റെ ഹെഡ് ആക്ടിനുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും കണ്ടില്ലേ എ ഡി പി ഐ പി ഉണ്ടെങ്കിൽ മയോസിന്റെ ഹെഡ് ആക്ടിനുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ ഹെഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സാർക്കോമിയറിനെ സെന്ററിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കും അല്ലെ സാർക്കോമിയറിനെ സെന്ററിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ സെന്ററിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു അപ്പം സെഡ് ലൈനുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടായ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കപ്പെടും ആൻഡ് ആക്ടിൻ ഫിലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബാൻഡും ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വന്നു പക്ഷെ ഐ ബാൻഡിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായി അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ആ ഒരു മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മയോസിന്റെ ഹെഡ് എ ടി പി ആയിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് മയോസിന്റെ ഹെഡ് എ ടി പി ആയിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഈ മയോസിന് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സാർക്കോമിയർ ഷോർട്ടൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് അറിയാം എ ഡി പി ഐ പി വേണ്ട അപ്പൊ എ ഡി പി ഐ പി അവർ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ തന്നെ എ ടി പി ഫോം ചെയ്ത് ഐ ടി പി ഹെഡും ആയിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും എ ടി പി ഹെഡും ആയിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും കേട്ടോ അതായത് മയ
arrange them in correct sequence order. Now, we have to do the muscle contractions in the process. We have to do the correct order. So, we have to do the points. A signal sent out by CNS, binding of calcium with troponin, release of a neurotransmitter, removing the mask of active site for myosin, release of calcium ions into sarcoplasm. Very easy. We don't have to worry about it. 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 Signal itu berana, alah signal itu berana, neuromuscular junction lekik signal itu kari nyal, alah signal itu kari nyal, ada neurotransmitters release agun, no neurotransmitters release agum, sarcole mele, ada reaction potential inda kuno, ah action potential muscle fiber le full spread dah agun berana, sarcoplasmic reticulum tu lnn, calcium ions sarcoplasm tu lekik release je, apa dah nada, calcium anda kari nyal, ada reagam point. Tropon in the subunits so it will bind to you know I'm gonna add to site for myos in a act in the way to remove you know remove the masking of act sorry active site in a little remove another active site for myos in expose you drop on in a way to remove you up a masking of the remove item the top okay settle about the ear order live on the other than it easy question about his steps on the other to let her get the line in the other to look in the market a question and you know the car not a boy in the law I'm not a thing or order lucky idea about from a data okay are there a silly go on name the mineral ion which play crucial role in muscle contraction a the mineral ion a it rain that I'm not a partner didn't know that as calcium ions are on a calcium ions on a is in the role and on a muscle contraction a mood in a regulate in the calcium in the one Calcium mana tu nengel matra me troponin ni tu macam macam tu. Enna matra me act ni myosin cross bridge form je macam tu nolok. Calcium tercium boya matra me iu cross bridge detach aja bolu. Ada aida like troponin ni mana tercium act ni la active site ni bind je macam tu. Apa la relaxation sama bikin nolok. Apa muscle contraction complete at regulate ni tu calcium ions sah. Okay and uh, like this will change thin filament into activated say state I like the thin filament in a holy lake pretty well it is our come here in a short and shade where activated state like it in a mat another calcium ions on a calcium ions are you right one at a bind here number drop on in the sub units so I don't want to bind to you I like other going to the name I use in the one the bind to change and that act in the middle actor site to expose jagum all a exposed jagum up on a muscle contraction the back a carrying like an article but I'll show my own center rolling a little bit yellow correct I'm gonna number the part of it in the lay easier are the question draw a flow chart showing the physiological processes involved in the formation of cross bridge during muscle contraction muscle contraction is a method cross bridge form chain and the ass I'm at the cure steps and I can do the other flow chart to do but later than I'm not a lot of our little other dog for flow chart I to aid and valerie easy on a la flow chart I tell them are easy and I'm with rain that other than a partner under that Yes, flow chart itu nama kita hendak ke paraya. Ada itu, orang nama kita ini pernah steps ke paraya. Ini pernah itu, dah ini steps mulai ni paraya. Ada itu, remove the masking of active site for myosin. Mana nama kita paraya? Pada myosin dia melayu ulah, sorry, active dia melayu ulah. Myosin mana bind je, yang dia active site itu, yang dia exposed dia, exposed dia kain ni terlalu steps ni jangan berada. Tapi baki kita malah already discuss ni dalam. Pada exposed dia kain ni lah yang dia sampai kaya. Myosin dia head. Myos in the head, end to item on the bind to you. Act in Lula, active site to item on the bind to you. Alla, active site to item on the bind to you. Other either, our end the form to you. Cross bridge form to you. Our end the form to you. Cross bridge form to you. And Myos in the head to rotate to you. Alla, head to rotate to you. Our sliding and other comb. Other either. Nampala actin filament itu myosin dalam mele overlap je, yum, alah, nampai itu overlap je, yum, and z lines, z lines and the yum, they are pulled near, ada teki vali ke perut no, ini baru kali yang kita nampala baraya, muttu boy lo, entah mana tu ATP ni kali yang baraya ni, alah, ATP ni kali yang nampala baraya nam, ada itu video binding, nampala kerana kita baru kali yang kita ini, ada itu troponin, mari itu, active site ini exposed dia itu, matran kali yang illah. Bind yang engkau lewat orang orang itu ini cross bridge bind je, anak mungkin. Ada itu ATP ke hydrolysis sama bikin. Hydrolysis sama bikin. Anak itu ada entah itu mana ADP plus IP itu mana. Ah energy use itu cara cross bridge form je, anak itu. Okay, entah itu mana entah itu head rotate je, anak itu sliding anak itu anak itu Z line sulit lekik beri anak itu sarcomere shorten je, anak itu sarcomere shorten je, anak itu. Okay, ini adalah selesa. 
നമ്മളെ എ ഡി പി പ്ലസ് ഐ പി നെ മയോസിൻ റിലീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് എ ടി പി വന്നിട്ട് മയോസിനിൽ കാണുന്ന എ ടി പി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ആ ഹെഡ് ആക്ടിനിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആകും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആകും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് ആൻഡ് റിലാക്സേഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താ സംഭവിക്കുക റിലാക്സേഷന്റെ സമയത്ത് അതായത് കാൽഷ്യം തിരിച്ചു പോവും അല്ലെ അല്ലെ അതായത് കാൽഷ്യം എന്തെയ്യും തിരിച്ചു പോകും അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാൽഷ്യം തിരിച്ചു പോകുന്നത് വരെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്ലൈഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാൽഷ്യം തിരിച്ചു പോവുക കാൽഷ്യം സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ സിസ്റ്റേണയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ട്രോപ്പോനിൻ എന്താ ചെയ്യുക ട്രോപ്പോനിൻ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ടിന് വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതായത് ആ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിനെ വന്ന് മാസ്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാലോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ തന്നെ ഇത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കഥ പോലെ ഇതിനെ ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണടാ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് വേർട്ടിബ്രെ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ സ്കെലിട്ടൽ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് നമ്മളെ വേർട്ടിബ്രയില് അതായത് നമുക്ക് നട്ടലുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ നട്ടലിൽ രണ്ടാൾക്കാർ ഫ്യൂസ്ഡ് ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് അത് ആരൊക്കെയാണ് രണ്ടു പേര് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഒന്ന് സാക്രം ആൻഡ് ഒന്ന് കോക്കിക്സ് നമ്മളെ ടെയിൽ ബോൺ ആണ് കോക്കിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ സാക്രവും കോക്കിക്സും ഫ്യൂസ്ഡ് വേർട്ടിബ്രയാണ് ഓക്കെ ഫ്യൂസ്ഡ് വേർട്ടിബ്രയാണ് പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം അതായത് നമ്മളെ നട്ടലിൽ മൊത്തം ഇരുപത്തിയാറ് ബോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏഴെണ്ണം സെർവിക്കൽ വേർട്ടിബ്രയാണ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം തൊറാസിക് അഞ്ച് ലുംബാർ പിന്നെ ഒരു സാക്രം ഒരു കോക്കിക്സ് ഓക്കെ സോ ഏഴ് സെർവിക്കൽ വേർട്ടിബ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സി വൺ ടു സി സെവൻ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റ്ലസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം സി വൺ ടു സി സെവൻ സെർവിക്കൽ വേർട്ടിബ്രയാണ് ടി വൺ ടു ടി ട്വൽവ് തൊറാസിക് വേർട്ടിബ്രയാണ് എൽ വൺ ടു എൽ ഫൈവ് ലുംബാർ വേർട്ടിബ്രയാണ് ആൻഡ് അഞ്ച് വേർട്ടിബ്ര കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ബോൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് സാക്രം നാല് വേർട്ടിബ്ര കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ടെയിൽ ബോൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് കോക്കിക്സ് ഓക്കെ അതാണ് കോക്കിക്സ് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക പേര് പഠിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്പർ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ യു ഷേപ്ഡ് ബോൺ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഷേപ്ഡ് ബോൺ ഏതാണ് ദ യു ഷേപ്ഡ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ അത് ഹയോയിഡ് ബോൺ ആണ് കേട്ടോ യു ഷേപ്ഡ് ബോൺ ഏതാണ് ഹയോയിഡ് ബോൺ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹയോയിഡ് ബോൺ ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കേ ആക്ച്വലി ഒരു സിംഗിൾ യു ഷേപ്ഡ് ബോൺ ഉണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബക്കൽ കാവിറ്റിന്റെ ബേസിലും ആൻഡ് നമ്മളെ ലാറിങ്സ് അല്ലേ ലാറിങ്സ് തൈറോയിഡ് കാർട്ടിലേജ് നമുക്ക് ലാറിങ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലും ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലാറിങ്സ് ഹിയർ വി ഹാവ് ദ ബക്കൽ കാവിറ്റി ആൻഡ് ദ ഈ കാണുന്ന യു ഷേപ്ഡ് ബോൺ ആണ് ഹയോയിഡ് ബോൺ കേട്ടോ നമ്മളെ ടങ്കിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോൺ ആണ് ഹയോയിഡ് ബോൺ ആൻഡ് വേറെ ഒരു ബോണുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആർട്ടിക്കുലേഷനും ഇല്ലാത്ത വേറെ ഒരു ബോണുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരൊറ്റ ബോണെ നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ളൂ അത് ഹയോയിഡ് ബോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ യു ഷേപ്ഡ് ബോൺ എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ വേറെ ഒരു ബോണുമായിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ദ വൺ ഓൺ ഓൺലി ബോൺ ഇൻ ആ ബോഡി ഇസ് ഹയോയിഡ് ബോൺ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ബേസ് ഓഫ് ബക്കൽ കാവിറ്റി ആൻഡ് അബൌ ദ ലാറിങ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓഫ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ വിച്ച് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അതായത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് അല്ല ഇയർ ഓസിക്കിൾസിലെ മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ മിഡിൽ ഇയറിൽ മിഡിൽ ഇയറിൽ എന്തുണ്ട് ഇയർ
കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എന്നാലും പല ടൈപ്പ് ജോയിൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുമുള്ള ഭാഗമാണ് സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോയിന്റ് ആണ് മൂവബിൾ ജോയിന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഒരു ഒന്നിന് മേലെ ഒന്ന് അതായത് ഒന്നിനോട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരം ജോയിന്റ് ആണ് റൊട്ടേറ്റബിൾ ജോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഇസ് സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് അപ്പൊ ഇവരുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവരെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് കാവിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് സൈനോവിയൽ കാവിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് കാവിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് സൈനോവിയൽ കാവിറ്റി ഈ കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് കാവിറ്റി ആണ് സൈനോവിയൽ കാവിറ്റി കണ്ടല്ലേ ദിസ് ഇസ് സൈനോവിയൽ കാവിറ്റി സൈനോവിയൽ കാവിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതാണ് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ സൈനോവിയൽ കാവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് മക്കളെ നോക്കിക്കേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ആണ് സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഇത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാ പിവഡ് ജോയിന്റ് പിവഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് ആണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് ഓക്കെ കോണ്ടൈലോയിഡ് ജോയിന്റ് പ്ലെയിൻ ജോയിന്റ് സാഡൽ ജോയിന്റ് ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതെല്ലാം സൈനോവിയൽ ജോയിന്റിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സൈനോവിയൽ ജോയിന്റിന്റെ പേര് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് ആണ് രണ്ട് ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് അപ്പൊ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് മാത്രം എഴുതിയ ഒരു മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ അടക്കം എഴുതണം അതായത് ലൊക്കേഷൻ അടക്കം എഴുതണം കേട്ടോ സോറി ഓക്കെ അപ്പൊ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാ ഷോൾഡറിലും ഹിപ്പിലും അവിടെ ഉള്ളത് എന്താ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് ആണ് അത് സൈഡോവിൽ ജോയിന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് ഉള്ളത് നമ്മളെ എൽബോല് നീല് ആങ്കിള് ഒക്കെ ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷോൾഡറും ഹിപ്പും ആലോചിക്കുക ഹിഞ്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൽബോ നീ ആൻഡ് ആങ്കിൾ ആലോചിക്കുക ഓക്കെ യെസ് സോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈനോവിയൽ ജോയിൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈനോവിയൽ ജോയിൻസ് ഒന്നാമത്തത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്രീ ജോയിന്റ് ആണ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോയിന്റ് ആണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാടാ ഒന്ന് ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് ഹിപ്പ് ജോയിന്റ് ഓക്കെ ഇവർ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് റൊട്ടേഷണൽ മൂവ്മെന്റ് അടുത്തത് ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മളെ എൽബോ നീ ഓക്കെ ഇന്റർഫെലൈൻഷ്യൽ ജോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താ ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിവഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒറ്റ പ്ലെയിനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എറ്റ്ലസിന്റെയും ആക്സസിന്റെയും ഇടയിലുള്ളതും അൽനേടെയും റേഡിയസിന്റെയും ഇടയിലുള്ളതും എന്താണ് പിവഡ് ജോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് പിവഡ് ജോയിന്റിന് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടല്ലേ ദിസ് ഇസ് പിവഡ് ജോയിന്റ് അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സസിന്റെ ഇടയിൽ അതായത് സീവൺ ആൻഡ് സി ടു ഓട്ടി പ്രേ അറ്റ്ലസ് സീവൺ ആണ് സീവൺ അറ്റ്ലസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആൻഡ് സി ടു എന്താ ആക്സസ് ആണ് അല്ലേ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ജോയിന്റ് ആണ് പിവഡ് ജോയിന്റ് യെസ് അടുത്തത് ഗ്ലൈഡിംഗ് ജോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്ന സിംപ്ലസ്റ്റ് ജോയിന്റ് ആണ് നമ്മളെ റിസ്റ്റിലും ടാർസിൽസിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഗ്ലൈഡിംഗ് ജോയിന്റ് ആണ്
C1 and C2 vertebra pivot joint between femur and acetabulum. That is ball and socket joint. Aana, ta, between femur and acetabulum, ball and socket joint. Femur is the thigh bone. Aana. Okay? Between carpals and metacarpals, that is saddle joint. Between carpals and metacarpals, that is saddle joint. Because you can see this, 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 you can Type matram participate. Adilu Gaiulia. Example, position, location, or the cunning little particular. Okay. Give two examples for each of the following synovial joint and muscle protein. So very easy. Synovial joint example. Namakenda is that ball and socket joint. Adilu the other shoulder, a little hip. Pilana, hinge joint. Adilu the other elbow, a little knee. Lakiana. Pena muscle proteins are the kya actin and myosin. Other end of the Nadia Madinilla. Actinum, myosinum. Our muscle is the proteins. Okay. And list three differences between red muscle fibers and white muscle fibers. Very important question. Very, very, very important question. Because it is repeated. Red muscle and white muscle are the difference. What is red muscle and what is white muscle? Okay. So, let's take a look. Our muscle. One red colored oxygen storing pigment. And oxygen carry to and button. Oxygen shaker to a can button. Red color muscle in a good pigment in the muscle silicon and button. That's myoglobin. That's the number of the myoglobin. Pella muscle myoglobin diarala and down a manila. But myoglobin diarala muscle in the corner and gill. A muscle in the color and diarcum. Red pigment and lay up a red color iricum. A muscle red color and down a valle. That's red fiber. Angrela muscles are all mitochondria. Plenty of mitochondria. Okay, and large amount of oxygen store. Nan night oxygen store and but ATP nan night produce and but mitochondria and the it is a storehouse of energy. Okay, upon the earth and the nan night ATP produce and but Okay, so oxygen core in the gill, athra the energy and the kindakamatum. Pingrela red muscle fibers in a there are mitochondria and large amount of oxygen store yam, non night ATP produce yam. Okay, so we have aerobic muscles on the Vilica. In the Vilica, aerobic muscles. Pasha chella muscles, corrochum myoglobin in Dowla, you are three in Coroirkum. Okay, but red color in Davila, whitish color like you have in Davila, pale color. And then white fibers. Pick a mitochondria, Coravana. Okay, Pakshe. Sarcoplasmic reticulum, Kurdalan. In the Kurdalan, sarcoplasmic reticulum, Kurdalan, the orthidicata. If you have mitochondria, mitochondria is the oxygen carrying capacity, ATP production is the Okay? So, we have anaerobic muscles. Now, in the anaerobic process, we have energy because oxygen is the content. Now, in the anaerobic process, we have energy because of white muscles. But sarcoplasmic reticulum is more. Now, we have examples, sorry, differences. Red muscle fibers, one, Buying a thin iricum, smaller in size iricum. White muscle thicker iricum and larger in size iricum. Sazil knock, larger in size iricum. Okay? And uh, they are highly vascularized. Red muscles are buying a vascularized and paksha white muscles are less vascularized iricum. Less number of sarcoplasmic reticulum the red muscle lana gil, corre sarcoplasmic reticulum the white muscle iricum. Mitochondria could the red muscle lana. Okay, that is anaerobic cell respiration. We have energy in the white muscle. Actually, we have a glycolytic pathway. We have energy in the okay? anaerobic respiration. Okay, yes, and myoglobin is the red muscle. We have white muscle. Okay, so this is our red muscle. This is our white muscle. We have a red color and white color. Okay, now red muscle is the dark red muscle fibers are because of abandoned myoglobin in them. White is whitish because of less myoglobin. Mitochondria more in red muscle but less sarcoplasmic reticulum. Mitochondria very few in white muscle but large amount of sarcoplasmic reticulum. Aerobic process load energy in the red muscle. Anaerobic process load energy in the white muscle. Okay. And slow rate of contraction for long period. That is the contraction rate of the coronavirus. But the coronavirus is sustained in red muscle. Fast rate of contraction on white muscle. But the short period is not in the middle. Now, the human back is the extensor muscle. That is red muscle. Now, the eyeball is the muscle white muscle. For example, I have to say that. That is the same thing. In case the example is the same. But the difference is the same. But the example is the same. It is easy. 
Muscle fibers are two types, red fibers and white fibers. Name the red colored pigment in the muscle fibers. Red colored pigment in the muscle fibers. That is myoglobin. Myoglobin. Okay. And major difference between red fiber and white fiber. We have to ask you a question. We have to ask myoglobin. Now we have to ask you a difference. Now we have to ask you a question. 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 Oxygen, mitochondria. Okay, itu ring karya yang lalu dengan anda lalu perlu tahu. Pilih yang mana energi yang dapat naik atau bikan atau naik atau bikan. Ini karya yang lalu macam mana? Anda difference dia macam ini. Okay, right the difference between actin and myosin, red and white muscle. Actin dan myosin yang nama karya. Nama muscle fibers lalu ada dua contractile protein yang lalu yang nama actin myosin itu macam apa? Actin itu macam apa? Tiga contractile protein yang nama myosin itu macam apa? Tiga contractile protein yang Okay, pada actin ini dengan kita ada light band, calingan kita isotropic band, dan myosin ini dengan kita ada dark band dan anisotropic band. Dan, ini baru dua dua orang presence lalu tu kan, dan, nama kita muscle fiber le alternate itu lah light and dark bands kanan baca nanti. Okay, yes, ada tu question red muscle dan white muscle ini tamil lalu, betul ya sam? Okay, ada nama already parni untuk size ini karya red muscle thin, dan, cerda, dan white muscle thick, dan, larger, dan. And myoglobin kurdil lalu red muscle lim, koram lalu white muscle lim, mitochondria kurdil lalu red muscle lim, koram lalu white muscle lim, sarcoplasmic reticulum kurdil lalu white muscle lim, koram lalu red muscle lim, aerobic respiration kanak-kanak lalu red muscle, anaerobic kanak-kanak lalu white muscle. Okay, slow contraction lalu red muscle, fast contraction baksha, short period of time white muscle. Okay. Yes, tiga mark ini question ana. Karena dah naal al kaya kurcun dengan orang orang ni dah baca macam ni. Tapi, enna alu madu easy deh ni ayirmu. Okay. Are the question, name the type of joint present between the following. It is the one bone in the middle of the joint. Atlas and axis. What joint is? Pivot joint. Carpal and metacarpal of thumb. Saddle joint. Between phalanges. Hinge joint. Between femur and acetabulum. Ball and socket joint. Between cranial bones. That is sutures. We have to connect the bones with the skull bones. Between pubic bone and pelvic girdle. That is pubic symphysis. Pubic bone and pelvic girdle in the adult connection is pubic symphysis. Yes, that is what we are doing. We are doing the majority of the synovial joint type. Differentiate between pectoral girdle and pelvic girdle. Yes, we have a little question. That is the full skeletal system. Differentiate between pectoral girdle and pelvic girdle. Now, pectoral girdle and pelvic girdle is our area. We have four limbs. That is, we have a complete skeleton. Now, the skeleton has four limbs and hind limbs. We have four limbs attached to the pectoral girdle. Now, the pectoral girdle is attached to four limbs. We have the eye girdle attached to the pectoral girdle. The pectoral girdle is attached to the dent bone. One is the collar bone. अल्ले कॉलर बोन अदाने क्लाविकल रेंड नमला शॉल्डर बोन अल्ले अदाने स्कैपुला ओके अब पेक्टरल गर्ल इन द वर्ना लेंदा नमला काई गले एटैच डाइट इडी के इन द बोन आने पेक्टरल गर्ल अदर रेंड अन गोंडा ने डाकी टला दोनों कॉलर बोन और मचन द शॉल्डर बोन अदा दोनों क्लाविकल और मचन द स्कैपुले इनी ओके अदा इधर तमला कालेगल नो वारे में तमला हाइंड लिम्स अटैच डाइट लगा द पेल्विक गर्डल नोड आना है इधर मून बॉन्ड ने कौन डाना है डाकी टला द ओन्ने अपर इलियम इन्नर प्यूबिक बॉन्ड एंड एंड इस्शियम ओके इलियम प्यूबिक इस्शियम बॉन्ड्स ने कौन डाना है पेल्विक गर्डल ने Okay? Yes. Yes. Apa nama kita? Aka orang orang kain itu. Yes, yes, yes. Ada maklai satu second. Yes, pubis bone. Anak pubis bone. Ibu orang pubis mana? Yang barat itu pubis ka? Pubis. It is pubis bone. Yes. Okay? Pubis bone. And ada tu dahana. Nama kita pectoral girdle. Ida anak pectoral girdle. Pectoral girdle. Ibu orang entah ke beri nanda. Ibu orang Clavicle beri nanda. And here we have scapula. Okay, clavicle is called collar bone and scapula is called shoulder bone. Okay, so pectoral girdle and pelvic girdle are bonds in the name of your body. And if you are attached to it, what difference is there? Okay, so let's go to the next question. With respect to ribcage, explain the following. Okay, so we have 12 pairs of ribs. 12 pairs of ribs. 
and ribs are a type and if you have a moon bicephalic ribs true ribs and floating ribs okay so this is all we have to say bicephalic ribs and the bicephalic ribs we have to say one rib we have to say one rib we have to say two articulating surfaces in the dorsal end we have to say one rib we have to say two articulating connecting surfaces and that's why it's called bicephalic ribs okay two articulating surfaces and dorsal end of the ribbon is called bicephalic ribs so what is true ribs? that's why in our ribs that's not the same pair that's the same pair that's true ribs okay actually dorsal dorsal is called dorsal we call it back we call it dorsal region we call it back we call it dorsal region we call it dorsal region we call it dorsal region True ribs, eight jodi true ribs on actually dorsal. अदा इधर back ले, नमला thoracic cavity ले कारणना नट्टले vertebrae इट कनेक्टेड आणे, attached आणे. And ventrally, ventrally नो वारा लादा मुन्नीले, अल्ल मुन्नीले, मुन्नीले नमला thoracic cavity ले लास turno माइटी वेरेन दाणे true ribs कनेक्टेड आणे. ओरे हायालिन कार्टिलेज ने हेल्प ओड गुडी आणि कनेक्शन का संभवी किन्दा दोटा. हाँ बट true ribs नो वारे इबा back ले thoracic vertebrae इट फ्रंट इले स्टर्नो माइटे कनेक्टेड आने अटैच्ड आने इतना ना ट्रू रिब्स आधे तेरे जोड़े ट्रू रिब्स आने फिर फ्लोटिंग रिब्स नो वरना एक तो लास्ट वेरना दोनों जोड़ी आने फ्लोटिंग रिब्स आधे तो लेवेंथ एंड ट्वेल्थ पेर आने फ्लोटिंग रिब्स नो वरे इन अदर इधर स्टर्नो तीन ओड़े वेंट्रली कनेक्टेड दाना स्टर्न ओके अब हम वेंट्रली स्टर्न हो ऐटे कनेक्टेड हूँ ये कारण तो हमारा वर्टिब्रे है लाइक फुल ऐटे वर्टिब्रे इंडा वाले पर वर्टिब्रे ऐटे डोर्सली कनेक्टेड हूँ ओके एंड द ये कारण ए रन्ना ट्रू रिब्स आना है तो अध कारण ये एट्ट अंबदे पत्तन दाशे के हमारा रिब्स ना हमके मून ऐटे डिवाइड ह False ribs नो आरे इन्दर eight to ten, eight nine ten तो पैर। पिने वेर इन्दर floating ribs, floating ribs नो आरे बाम आदि eleven and twelve तो पैर आगे टो। पिदा आदि म पढ़ी किया। Okay, ribs है ना नमक के moon eight categorize हैं। True ribs है one to seven pairs, false rib eight nine ten pair, floating eleven and twelve तो pairs। Okay, आदि ले true ribs नो आरे बाम कंडे ले। True ribs dorsal sorry ventral region ले आरे वाइट कनेक्टर आने नमला sternum वाइट कनेक्टर आये रिक्यो and back के लो vertebral column ventrally नाटली वाइट कनेक्टर आये रिक्यो टो पिने वेरे द false ribs and floating ribs अब फ्लोटिंग ribs नो आरे बताइए कारण दल है ये फ्लोटिंग ribs ने प्रत्येक दिन दाना अदा आये दिवरे आरे वाइट कनेक्टर आये ला ये कारण sternum वाइट कनेक्टर आये ला अब sternum वाइट ventrally कनेक्टर आये ला ताल करा� ओके अपने लाम पढ़ी चु बाइसेफालिक रूप्स ना वरना और और अभी ने भी डेंट आर्टिकुलेटिंग सरफेस से डोर्सल एंड चलने डे अदाना बाइसेफालिक रूप्स अतरे ये लो ओके अपन नम्र आदम गाइने चलने ओके आर्डर वेस्टन ओके अब ऑब्जर्व द फिगर नेम द बोन ए बी सी डी एंड ई ई और यू फिगर नो की इटे ए बी सी � ए नो वाले तो नम्बर है कॉलर बोन आना ले कॉलर बोन अदर इन दाने क्लाविकल आने ओके दैट इस क्लाविकल एंड नम्बर शोल्डर ले गए पारंद गाना नाला कंडो अदर आने बी अदर स्कैपुला अदर इधर शोल्डर बोन अदर शोल्डर बोन ओके एंड द इधर आने नम्बर सी सी नो वाले इमान नम्बर आम आना ले अदर इधर � ओके अपन ए नो वाले ना दंडा ए नो वाले ना तो नमला कॉलर बोन आदि क्लाविकल आने एंड बी नो वाले ना तो स्कैपुले आना टो अदा ये तो शॉल्डर ने वाला पारंदी रखी ना लाल द स्कैपुले आना शॉल्डर बोन पिने सी एंड ना नमला आम ले वेरना तो ह्यूमरस आने पिने नमला फोर आम ले वेरना रेडियस एंड आर्थर क्वेश्चन विच बोन इस कॉल्ड कॉलर बोन नमक आ रहा है यालो क्लाविकल इस कॉल्ड आज द कॉलर बोन स्कैपुलर इस कॉल्ड आज द शॉल्डर बोन ओके मून मार्क के ने क्वेश्चन डायग्राम शोज़ द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम लेबल ए बी सी एंड डी अपने वाला ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम आना था नहीं रिक्त थे आदले ए बी सी एम डी एम एंड द आना नाना चोदिया टॉम ओके अपने ए इधर आना लाय ए नो वाले ना द डेटा सर्विकल वर्टिब्रा ओके 
and ഈ ത്രീ ഭാഗം ബി ആണ് അത് തൊറാസിക് വേർട്ടിബ്രേ ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താ സി അത് ലുംബാർ വേർട്ടിബ്രേ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വേർട്ടിബ്രയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം രണ്ട് ഫ്യൂസ്ഡ് ബോൺസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സാക്രമും ആൻഡ് ഇ നമ്മളെ കോക്കിക്സ് കോക്കിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ടെയിൽ ബോൺ എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ എന്ത് വിളിക്കാം ടെയിൽ ബോൺ നെയിം ദ കനാൽ ത്രൂ ഇറ്റ് സ്പൈനൽ കോഡ് പാസ് ഇൻ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം അതായത് നമ്മൾ വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിലൂടെ സ്പൈനൽ കോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കനാലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേർട്ടിബ്രൽ കനാൽ അത് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക വേർട്ടിബ്രൽ കനാൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വേർട്ടിബ്രൽ കനാൽ സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് വേർട്ടിബ്രൈ ആണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് നട്ടല് വേർട്ടിബ്രൽ കോളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അല്ലെ അത് സെർവിക്കൽ ആണ് സെർവിക്കൽ വേർട്ടിബ്രൈ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയും ഭാഗം ബി തൊറാസിക് ആൻഡ് സി ലുംബാർ പിന്നെ ലുംബാർ കഴിഞ്ഞ പാട് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സാക്രം പിന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ടെയിൽ ബോൺ ആയിട്ടുള്ള കോക്കിക്സ് ഏറ്റവും അവസാനം അതായത് നട്ടലിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് കോക്കിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിലുള്ള വേർട്ടിബ്രൽ കനാലിലൂടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മക്കളെ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ വേർട്ടിബ്രൽ സോറി വേർട്ടിബ്രൽ എന്ന് അതായത് നമ്മളെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ആക്സിയൽ സ്കെലിറ്റനും മറ്റൊന്ന് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിറ്റനും ആണ് ഓക്കെ അതായത് സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ആക്സിയൽ സ്കെലിറ്റൻ മറ്റൊന്ന് എന്താണ് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിറ്റൺ ആക്സിൽ സ്കെലിറ്റണിൽ മൊത്തം എൺപത് ബോൺസും എപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിറ്റണിൽ മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബോൺസും ആണുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് ആക്സിൽ സ്കെലിറ്റണിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇതാ ഈ പാർട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ആക്സിയൽ സ്കെലിറ്റൺ അല്ലേ ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് സ്കള്ള് നമ്മളെ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം റിബ്സ് സ്റ്റേണം ഹയോയിഡ് ബോൺ ഇയറോസിക്കിൾസ് ഇതൊക്കെ ആക്സിൽ സ്കെലിറ്റണിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കൂടുകയാണെങ്കിൽ എൺപത് ബോൺസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെൽട്ടണിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും പിന്നെ ദ ഈ ഒരു ഭാഗവും അല്ലെ അതായത് പെക്ടോറൽ ഗേഡില് പെൽവിക് ഗേഡില് ലിംസ് കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെൽട്ടണിലാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് മൊത്തം കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബോൺ ആണ് സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോൺസ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് പത്തിലാണോ അൻപതിലാണോ നോർമലി നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇലോബറേറ്റഡ് ഫോം ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതോട് കൂടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനില്ല കാരണം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ടിപ്പ് പോലെ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാ ഫിസിയോളജിയിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും രോഗങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് നന്നായിട്ട് അവർ ഡിസീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആവാം റെസ്പിറേഷൻ ആവാം സർക്കുലേഷൻ ആവാം ലോക്കോമോഷൻ ആവാം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആവാം സോ നിങ്ങൾ ഡിസീസസ് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മയസ്തീനിയ ഗ്രേവ്സ് മയസ്തീനിയ ഗ്രേവ്സ് മയസ്തീനിയ ഗ്രേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മളെ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻ ഫെറ്റീക് ആയി പോകുന്ന നമ്മളെ സ്കെലിറ്റൽ മസിലിനും പാരാലിസിസ് ഉണ്ടായി പോകുന്ന തളർന്നു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് അതായത് നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ സെൽസ് തന്നെ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു രോഗമാണ് മയസ്തീനിയ ഗ്രേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ഓക്കെ അതായത
വന്ന് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ജോയിൻസിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എക്യുമുലേറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗൌട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ മൈസ്തീനിയ ഗ്രേവസ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ചറ്റനി ആർത്രൈറ്റസ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസസ് ആൻഡ് ഗൌട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് എടുത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കാരണം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഡാ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മളതാ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇ പി വൈ ക്യൂസും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ വേദാന്തു മലയാളം ചാനലിൽ ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ കുറേ സർപ്രൈസുകളായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇനിയും നിങ്ങളത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കരുത് ഞാൻ ലിങ്കും ക്യു ആർ കോഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വേദാന്തു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മലയാളം ടെലഗ്രാമിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആറും മറക്കാൻ പാടില്ല സോ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ